Bom dia. No ar aí mais um TVE Esportes e hoje abrimos o programa falando dos times gaúchos da Liga Nacional de Futsal. A CBF e a Soeva estão voltando às quadras aí pela primeira vez desde o começo das enchentes, enquanto o Atlântico vai reencontrar a sua torcida um mês depois. O Caldeirão do Galo em Erechim será o palco de um daqueles jogos que não dá para perder. Frente a frente, neste sábado, às 7 horas da noite, vão estar Atlântico e Joinville, os dois finalistas da Liga em 2023. Na ocasião, o time gaúcho conseguiu uma virada incrível nos minutos finais para ficar com o título. E quem for ao ginásio também poderá contribuir com a doação de fraldas descartáveis e absolutamente absorventes femininos, que serão destinados às vítimas das enchentes. Ao contrário da ACBF e da Asueva, o Atlântico disputou um jogo em maio, um empate em Minas Gerais com o Praia Clube. Na classificação, está no sétimo lugar, com 13 pontos em seis jogos. O líder é o Pato do Paraná, que soma 19 pontos em oito partidas. Também no sábado e no mesmo horário, a ACBF recebe na Serra o Santo André. A equipe de Carlos Barbosa entrou em quadra apenas cinco vezes no campeonato, mas é a única que ainda não perdeu. Na tabela, por conta dos jogos a menos, a laranja mecânica surge apenas na 13ª posição com 11 pontos. Dos três representantes aqui do estado, na LNF, a Asueva é a única que atua nesta sexta-feira e longe da sua torcida. Na estreia do técnico Vandré da Costa, o time de Venâncio Aires vai medir forças com Blumenau a partir das 8 horas da noite no Complexo Esportivo Bernardo Werner. Todos esses confrontos são válidos pela oitava etapa da Liga Nacional de Futsal. Bom, aqui no TVA Esportes a gente vai conversar e estamos recebendo o Bruno Ortiz Porto, diretor-geral da Secretaria de Esportes e Lazer do Estado e vai falar um pouquinho do trabalho que está sendo realizado e feito, mas segue sendo lá no SET, aqui no SET, aqui em Porto Alegre, Centro Estadual de Treinamento Esportivo. Bom dia, Bruno, muito obrigado por nos Bom atender dia. mais uma vez. E falando que o SET é um local onde muita gente pratica esporte, né, na região aqui de Porto Alegre, o estado de modo geral, mas agora se tornou um, um centro para pregados, para receber doações. Resume para a gente, fala para a gente um pouquinho do trabalho que é realizado também ali no SET, da Secretaria do Esporte e Lazer que está realizando. Bom, Marcelo, tu sabe que é sempre um prazer vir aqui falar contigo, com a audiência do TV Esportes, né? Mas eu preferia quando a gente vinha falar de, de eventos esportivos, de novos programas da Secretaria, né? Mas a gente está aqui agora, mudou um pouco o nosso foco, assim, desde o dia 3 de maio, quando começou a ser enchente, a gente abriu o set uh, para receber donativos e também para receber desabrigados, né? Então a Prefeitura de Porto Alegre uh, solicitou o espaço. Então, desde então. Uh, não só eu, como toda a nossa equipe da Secretaria de Esportes, né, e principalmente o secretário da Lei, iniciou esse processo, ó, vamos, vamos abrir o set para receber donativo e, a partir daqui, levar para outros lugares. E a gente, desde o dia 3, está ininterruptamente trabalhando lá, uh, sábado, domingo, de manhã, de tarde, de noite, tentando dar nossa contribuição nesse momento tão difícil. Né, então, até deixando aqui uma mensagem para quem usa o set frequentemente como espaço esportivo, a gente sabe que tem muita gente ansiosa para voltar a praticar esporte. A gente sabe que, uh, nesses momentos de crise, é importante praticar esporte para a saúde física e mental das pessoas. Mas a gente pede um pouco mais de paciência, porque hoje o SET está desempenhando um papel uh, social uh, muito mais relevante nesse momento de crise. Importante, né? Tu falou da prática esportiva. A própria pista atlética serve, seguiu, serviu e segue servindo como um heliponto, né? helicópteros pousaram para entregar doações em regiões onde a dificuldade era imensa de entrega né? dessas doações. Né? É, a gente conseguiu montar ali uma operação uh, logística bem organizada. Né? Eu digo assim, a gente, são todos servidores da Secretaria do Esporte e, todo, e voluntários. Então a gente teve que, nesses últimos 20 e poucos dias, virar especialista em pouso de helicóptero, em controle de estoque, em gestão de abrigo, e uma série de coisas que a gente não, não tinha nenhum conhecimento, treinamento prévio, preparação, mas a gente que é do esporte é acostumado a se superar, então a gente tem conseguido organizar isso bem. Como tu disse, além de tudo, toda operação logística que a gente consegue fazer com carros, pequenos caminhões, enfim, para receber esses donativos lá no set, fazer chegar em quem mais precisa, a gente já vem há algum tempo com reforço de uma estrutura de helicópteros, 
Né? Então, a gente conseguiu ali no pico, quando a gente estava com, com mais de 10 aeronaves, a gente conseguiu fazer, em alguns dias, até 40 voos. E, para ter uma ideia, são, são, a gente conseguiu chegar, alguns dias, a 18 toneladas de mantimentos enviados para locais que estavam completamente ilhados. Então, a gente chegou em locais com os donativos do set. que as Estão, pessoas estão entregando no set. set. A gente chegou em locais que já estavam mais de uma semana sem água. A gente fez donativos chegarem de comida, bolacha, salgadinhos, em comidas de rápida, rápido consumo, Sim. em locais que já estavam uma semana sem comer. Né? Então, assim, a gente sabe que Porto Alegre está enfrentando um momento muito dramático. Aqui no Metropolitano também, mas tem alguns municípios menores, principalmente no Vale do Taquari, que as pessoas, assim, a cidade inteira foi devastada. Exato. Então, não é que nem aqui que parte da cidade foi destruída e parte está podendo ajudar. Não, tem lugares que a cidade inteira foi devastada. Então, a gente pede assim, encarecidamente que o pessoal continue doando, continue levando donativos para o SET, porque tem muita gente precisando e essa, esse trabalho ainda vai muito longe. Vai muito longe. Bom, hoje o SET também, além disso, uh, abriga muita gente. Quantas pessoas estão abrigadas? Como é que está sendo realizado esse trabalho? Também tem um trabalho junto das crianças de prática esportiva, que isso também isso não foi deixado de lado, também tem essa atividade que é realizada. Fala um pouquinho disso que está acontecendo. Assim, ó, a, a gente tem hoje é, em torno de 220 pessoas abrigadas no SET, né? o pessoal principalmente que veio das ilhas ali da, uhum. da Vila Farrapos. É, essa gestão do abrigo, né? a gente diz do portão para dentro do ginásio para o esportivo do SET, a gestão é da prefeitura. É, mas a gente vem tentando, como o governo está, como o do esporte, da nossa contribuição. Que contribuição é essa? Tudo que o pessoal nos pede, é, pra, a, a, a obrigação de fornecer a estrutura do abrigo é da prefeitura. Mas a gente sabe, a prefeitura está com mais de 100 abrigos aí, então nem sempre eles conseguem atender tudo como o pessoal precisa ali. Então, tudo de donativo que chega para nós e o abrigo demanda, a gente oferece. Então, ah, precisou de mais fralda, mais lenço umedecido, mais leite para as crianças, mais comida, a gente fornece. E, além disso, a gente está usando a nossa expertise, o nosso conhecimento como Secretaria do Esporte para organizar oficinas para os jovens, para as crianças que estão no abrigo. Então, são em torno de 50 crianças e adolescentes que todo dia recebem atividade de recreação. A gente tem uma parceria da Secretaria do Esporte com o CREF, que é sempre parceiro nosso, né? o Conselho de Educação Física, e a Federação Gaúcha de Judô. Então, a gente tem oficinas de judô, a gente tem aulas de jiu-jitsu, de capoeira. Então, a gente tem mantido essa chama acesa do esporte dentro do set né? e tem conseguido usar aquilo. A gente está se esforçando tanto em frentes que a gente está aprendendo agora. Então, é importante também a gente se dedicar um pouquinho a essas frentes que a gente já conhece, que é de organizar núcleos de esporte. Então, a gente tem a certeza de que as pessoas que estão abrigadas dentro do set estão bem atendidas. Né? Isso é uma parte do nosso trabalho, por mais que a obrigação mesmo seja da prefeitura. E, e hoje, assim, a gente tem dedicado muito tempo, muito tempo mesmo, para essa gestão dos donativos, para receber os donativos e fazer chegar aqui mais precisa. Então, se tu me permite, Marcelo, eu queria pedir para quem está nos escutando uh, levar os donativos para o SET, principalmente comida. Tem muita gente do estado do Rio Grande do Sul passando fome ainda, infelizmente. E produtos de limpeza, porque em alguns locais que a água está baixando, uh, essa demanda de água sanitária, de rodos, fregão, sabão em pó, enfim, ela está crescendo muito. Então, a gente pede que o pessoal doe, porque tem chego para nós também algumas carretas do centro do país. Uhum. E como essa tragédia ela vem, ela é muito dinâmica, então, muita gente mandou água e roupa lá no começo, de doativos que estão chegando agora, e, nesse momento, a gente tem um estoque razoavelmente bom de água e roupa. Né? Então, quem puder, aqui de Porto Alegre e mais próximo, estiver nos escutando, puder levar lá no set alimentos e produtos de limpeza, a gente fica muito agradecido. A entrada, a entrega realizada... Pela Érico, qual o local, qual, qual a melhor entrada? Assim, a gente tem uma parceria muito grande com a escola Mané Garrincha. Ali, tá. que, então, quem, quem for levar exclusivamente roupas pode entrar direto pela Érico. Ali, eu acho que é Érico 1255, se eu não uhum. me engano, que é a escola Mané Garrincha. E a gente vem recebendo os donativos uh, na Rua Gonçalves Dia 700, no portão principal do SET. Ali. Atrás. E quando tem um volume maior, o pessoal vai trazer uma carreta de donativos, um caminhão um pouquinho maior... Daí a gente também recebe pelo Portão 2, que é em seguida ali, é na, na Gonçalves Dias, um pouquinho depois do número 700. Tá. Agora também fugiu, mas é 200 metros para frente. Gonçalves Dias ali é bem fácil. Isso, é bem, um, fácil é bem fácil de identificar. Fácil né? identificar. Então... Rapidamente, Bruno, voluntários ainda são necessários todo dia? Sei que tem... Uh... São, são. É que porque assim, ó, a, gente teve um, a gente tem um grupo com mil voluntários cadastrados, mas uhum. todo dia a gente abre a lista para 40, 50 voluntários. Uh, e a gente precisa de voluntários para a separação das roupas, a gente precisa de voluntários para organizar as cestas básicas, às vezes vem o arroz, o feijão separado, organizar as cestas. Uhum. 
E quando vem o volume maior de doação, a gente precisa dessas bases para ajudar a descarregar. Porque a gente, eu brinco, a gente é do esporte, a gente está acostumado a fazer esforço físico, mas a gente não tem... Como a nossa operação ela é toda voluntária, né? por mais que a gente seja um órgão do governo, a contribuição estatal tem sido de, de ceder o espaço, dos servidores estar à disposição, mas a gente não tem uma empilhadeira, a gente não tem uma estrutura de logística, então Sim. a gente faz tudo no braço. Exato. Então, essa, eu vou deixar aqui o contato do Darlan, o Darlan é o responsável por organizar os voluntários. Sim. Então, é o número 519-8119-7414. Então, eu vou repetir, 519-8119-7414. 8119-7414. O pessoal chama o Dorla lá, ele vai incluir no grupo. Tá? A gente está precisando de todo tipo de voluntário, todos os dias. Muita gente que estava se voluntariando no início acabou tendo que voltar para sua atividade profissional. Sim. A gente teve muitos voluntários do início do Menino, do Menino Deus, eles acabaram tendo suas casas afetadas. A gente sabe que as pessoas, se não tiverem com a sua vida minimamente organizada, é muito difícil de ajudar os outros, né? Então, a gente tem tido muitos uh, uh, impactos que fazem que todo dia a gente consegue fechar eles de voluntário. voluntários. Mas, no começo, estava mais fácil. Então, quem quiser se, se voluntariar, lá no SET é o lugar que a gente está fazendo um, uh, com esforço. Agradecer mais uma vez o nosso secretário da lei e toda a equipe da Secretaria que está pegando junto. E, principalmente, pessoal, agradecer todos os voluntários, porque estão fazendo a diferença. A gente está conseguindo fazer os donativos chegar em quem está precisando mais. Bruno Ortiz Porto, diretor-geral da Secretaria de Esporte e Lazer. Muito obrigado. E obrigado, boa sorte, né? Boa sorte para nós. Obrigado, obrigado por divulgar. É muito importante é a divulgação trabalho. de vocês. Nossa Valeu. função sempre. Obrigado, hein? Deu dobradinha brasileira histórica na segunda etapa da Copa do Mundo de Águas Abertas, disputada nesta manhã na Itália. A carioca Ana Marcela Cunha e a gaúcha a Viviane Jungblut foram ouro e prata no último evento antes dos Jogos Olímpicos de Paris. A prova de 10 quilômetros foi bastante equilibrada entre as nadadoras e nenhum atleta conseguiu disparar na liderança. As duas brasileiras estiveram sempre no primeiro pelotão. Nas últimas voltas do percurso, Viviane aparecia na terceira colocação, enquanto Ana Marcela era a quinta colocada. Nos metros finais da prova, a dupla aumentou o ritmo e foi subindo de posição. Com uma arrancada espetacular, Cunha deixou todas as adversárias para trás e garantiu o ouro para o Brasil. Já a Viviane conseguiu confirmar a dobradinha no detalhe, batendo a mão no cronômetro praticamente junto com uma alemã. Ana Marcela e Viviane estão garantidas em Paris 2024. Entre os homens, o jovem Matheus Melec, companheiro de Vivi no Grêmio Náutico União, ficou na 22ª colocação geral. O gaúcho Olisson Fortes está na final da prova dos 200 metros rasos da categoria T64 do Campeonato Mundial de Atletismo Paralímpico. O velocista fala sobre a final. Fala galera, acabei de correr aí minha principal prova, né? 200 metros rasos, semifinal. Estou classificado para a final e conto com a torcida de todos vocês. Valeu! Nós vamos ficando por aqui, no final de semana você pode conferir várias competições aqui na TFE, amanhã, 11 horas, tem São José e Santo André pela Liga de Basquete Feminino. Também pela Liga jogam Araraquara e Sampaio, basquete, tá bom? No domingo tem Brasileirão da Série B, com partida entre Ceará e Chapecoense. A, o TVE Esportes volta segunda, meio-dia e 15, cuidem-se, tchau, tchau. A prova de 10 quilômetros foi bastante equilibrada entre as nadadoras e nenhum atleta... Thank you.